بسم الله ندرس خلينا نشوف هلا الايديا انا يعني فقعت مخكم وانا بحكي لكم انه الترانسكريبشن فاكتور والار ان اي بروبريس قاعد على البروموتر عمل وايندنج وبدل الترانسكريبشن طب ابني حبيبي الله يرضى عليك فالايديا هي طب سو so وات اجل اجل الترانسكريبشن فاكتور اجل الار ان اي بروبريس عمل وايندنج مع البروموتر سو so وات كيف بدل الترانسكريبشن؟ كيف عمل ريكروتمنت لبقيه البروتينز والترانسكريبشن فاكتورز؟ ايش اللي صار بالضبط اللي خلى الترانسكريبشن انه يبدا؟ انا اي هاف تو بي ا جود مود عشان اعطي جود ليكشر. اوكي. الاي دي هي ايش هي الميكانيزم اوف ترانسكريبشن او اكتيفيشن اوف ترانسكريبشن؟ راح نبدا be the prokaryotic system. I know it's easy, simple. If you understand it, you will understand what happens with the eukaryotic system. Specifically, we will talk about the lack of pyrrhon. The lack of pyrrhon. How will pyrrhon? I will talk to you about it. This is the pyrrhon that is responsible for producing the proteins that are responsible for metabolism of lactose. Of especially the metabolism of lactose. Basically. Lactose is a disaccharide made of galactose and glucose. There is an enzyme known as galactosidase, very galactosidase. It cleaves lactose into the monomers. Then bacteria can utilize glucose with galactose for production of energy, uh, for uh, formation of larger structures, the lack of proteins, and so on. Okay? Hello. I know. I don't think it will be like of protein. The production of of small. What are the glycolipids? Lipid cell wall. Lipopolysaccharide. 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 Thank you. Lipopolysaccharide. The cell wall. So, okay. Hello. Some of this lactose is isomerized by the same enzyme into what is known as allolactose. It's an isomer. Same thing. But I'm like going to end the one to four, and the other one one to six. Maalia. Nehka al lak apiran. Hakein abele. And an apiran is a genetic unit producing one messenger RNA. And each region of the messenger RNA can produce a different protein with a totally different function. Like in functions collectively, they work in the same pathway, metabolism, basically metab metabolic pathway. In that alkaline produces three proteins. Our one is beta galactosidase, the determinant cleavage of lactose. The second one is lactose permease. With function to run permeates so where it, it, tra it transports lactose from outside to inside of the cell. Why not the transacetylase? The transacetylase, no one knows what its function is really. Okay? No one knows what the function of the acetylase is. Mali, the father will open up. Quite. How the operon, when they look at it, they notice in the, it has a regulatory. Sub, uh, sub, uh, a regulatory element. Now, with this macromet element, I'll call this from DNA sequence. Okay? The high element actually exists right downstream of the promoter. Highly promoter. And the RNA polymerase binding site. And the operator, it's, it's, it lies between the promoter and the transcription start site. It turns out that an operator is the binding site of a protein known as the lac repressor, which is produced by another different gene. Mish operon, different gene, generally one polypeptide, one mRNA, one polypeptide. But how the repressor, is the gene lac I, inhibitor I, it produces the lac repressor. The lac repressor binds to the operator preventing the RNA polymerase from binding and starting transcription. Hello? Wait. Fa'in the isn't hadi il operator. Hello. Keep a CP regulation. 
Really simple. When, whenever there is lactose, lactose is converted to its isomer, the word allo-lactose. Allo-lactose can bind to the repressor, changing its structure so that it cannot bind to the operator. In this case, the polymerase can then bind to the promoter and it can start transcription. Say hello Okay? Hello. How do some positive regulation? Leandro, the lactose, positively regulates expression of the lac operon. So we have an element, the operator, or in the high element, some cis acting element. Leish, Leandro, if they change the location of this element, if they put it somewhere else, Let's say that they put it on a different gene. Let's say that they put it on a site that is uh, located far away from where the gene is. It cannot be functional. For some more high, some more element, the operator, a cis acting element. Hello. Give me more examples of cis acting elements. Element. لو أنا شلتها حطيت على كروموسوم ثاني حطيت مثلاً the operator حطيته على على plasmid it doesn't do anything it's not functional anymore enhancer enhancer the eukaryotic system yes it's a cis acting element it has to exist on the same chromosome or يعني nearby the gene of interest في عنا كمان elements تانية سموها the trans acting elements هذه elements لو أنا شد هذا region بس بالضرورة small sequence. لو أنا شلت the region of DNA حطيت على الكروموزوم تاني it can still regulate the expression of the lac operon. أعطوني example the trans acting element. لو شلت حطيت على plasmid it can still be functional. It can still regulate expression of the lac operon. Think 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 think. هاي الأخرى مرة ثانية. إيش اللي أنا لو شلته كله هيك على مكان ثاني بالكروموزوم أو حطيته على بلاسمت، it can still regulate expression of the lac operon. إيه؟ اللاك أي جين. yes. لو أنا شلت اللاك أي جين حطيته على مكان على بلاسمت، it can still be functional. لأنه it will produce what we call a transacting factor. اللي هو البروتين اللاك ريفرسر. And that's 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 what it is. Okay. Hello. Three two French scientists who made tests for lac operon in the sixties. And they do, I mean, they do few mutations. So we, genetically, we understand the function of any any certain gene. We introduce mutations. Okay. So there are few mutations that make the expression constitutive. I mean, I mean, it's always on. وفي ميوتيشنز خلوا خلوا الاكسبرشن تبع اللاك اوبيرون نون انديوسبل يعني لو حطينا طن لاكتوز nothing happens there is no expression of the lac operon والكونستيتيوتيف اكسبرشن بمعنى لو احنا ما حطينا ولا ذره لاكتوز اكسبرشن از اولويز اون اوكي فانا عندي ديفرنت ميوتيشنز عندي Constitutive types of mutations or indeed non-inducible. Atuni examples of mutations that cause constitutive expression. Any type of mutation. Be creative, by the way. Aywa, aywa, es nemal? En shir el operator nemal deletion of the operator. Shura hisir el lactopressor cannot bind to the operator. Well, gene is the masoor on the production of the lac repressor. If we if we mutate them, meaning to say, no, there will be no inhibition at all. حتى لو ما في شيء أي لاكتوز. طب أعطوني mutation that would cause non-inducible expression. حتى لو حطينا لاكتوز أب ما حطينا ما في expression whatsoever. إيش نعمل فيهم باللاك أي؟ نعمل إيش؟ نعمل confirmation change بالLAC repressor بالLAC 
لكن هر اني بلاك اي اوكي بلاك ريبرسنت ايش راح يصير فيه ايش الكونفيرميشن تشينج ايش راح يعمل ما راح يضل فيه مع الالو لاكتوز ما راح يضل فيه الالو لاكتوز and it would still be excellent and it would still be bound to the operator حتى لو ضفنا لاكتوز اللاكتوز would not be able to bind to the ريبرسنت yes البروموتر ايش عملنا فيه نعمل ميتيشن في البروموتر ال RNA polymerase would not be able to bind to the promoter بالضبط ما في أي expression whatsoever excellent so my questions بال exams different than biochemistry بال biochemistry كان يعني دخل معلومة طلع معلومة بال molecular biology I tend to make my exams شوي more fun it's all about thinking about understanding the material فراح أجيب لكم hypothetical genes وأسألكم عن هاي الجينز Okay, there is another level of regulation. How the regulation will actually negative regulation. And it's mediated by a protein known as CAP. CAP stands for catabolite activating protein. How the protein binds to cyclic AMP. When it binds to cyclic AMP, it can bind to the DNA upstream of the promoter stabilizing the interaction of the RNA polymerase to the DNA, inducing or activating transcription even further. The problem the promoter or the the RNA polymerase in OBG, it binds to the promoter, it opens up the DNA, forming the open promoter complex, you know, but it can dissociate. Manatumafi interaction, or it can start. The efficiency of transcription is not really that high. لكن لما ما لما يكون عندي high level of cyclic AMP, cyclic AMP binds to cap, cap binds to DNA, it stabilizes the interaction of the polymerase to the promoter, making transcription efficient. حلو؟ كويس. طب شو دخل هذا الموضوع؟ دخلوا إنه level of cyclic AMP is dependent on the presence of glucose. And it makes sense in your glucose we have negative regulation. If the bacteria have glucose and lactose, what's the preference metabolite? Glucose or lactose? Glucose. Makes sense. So, glucose negatively regulates expression of the lac alkyron. Keith, عشان نعمل cyclic AMP we need this enzyme اللي اسمه adenylate cyclase أو adenylyl cyclase which converts ATP to cyclic AMP this enzyme is inhibited by glucose فلما يكون عندي high level of glucose this enzyme is inhibited the level of cyclic AMP is low حلو meaning that there is no cyclic AMP to bind to cap. <coughs> cap cannot bind to DNA. And transcription, the efficiency of transcription is low. But it has a negative regulation induced by glucose. But the glucose is a negative regulator, which makes sense. Are you? So think about this now. In the different situations, the scenario, is and the bacteria, we do lactose, we do glucose. H is here, H is scenario. We do lactose, we do glucose. H has to be lack of Iran. We serve the expression with the lack. No, we serve the expression. Logically, we serve the expression. Why we serve the expression? How am I going to think? First thing, because we have lactose. The lac repressor is always bound to the promote to the operator. That's one. Two, there is no glucose, and therefore I have a high level of cyclic AMP. Cap can bind to the promoter, but the polymerase useless. Okay, we are not going to move because the operator is occupied. Quite. I have lactose and I have glucose. إيش بيصير في expression للاك أفرون ما في expression same idea أو same reason 
إن الأوبريتور is occupied by the lack repressor حتى لو إن الكاب is not bound بس it doesn't mean anything لأنه the operator is always occupied by the repressor حلو عندي لاكتوز وما عندي جلوكوز اه very strong expression ليش؟ لأنه الأوبريتور is free والكاب في عنده هاي ليفل اوف سايكليك عندي لو عندي اللاكتوز وعندي جلوكوز في ترانسكريبشن؟ في بس اقل لانه الكاب از نوت باوند بس البولمريز اما ما بشتغل لانه الاوبريتور از فري ماشي فانا عندي ديفرنت سيناريوز بهاي الحاله اللي موجوده عندك هون عندكم هون كويس؟ <تصفيق> إذن إحنا عرفنا هلا إيش هو اللاك أوف رون وكيف بيصير له ريجيليشن، هيك البكتيريا بتعمل ريجيليشن للإكسبرشن أوف جينز. كويس؟ إذا هاي فهمتوها حلو، معناته إنه رح نيجي بعدين شوية بصير أسهل. لأنه إتس ذا سيم ميكانيزم بس شوية في كومبليكيشنز أكثر. ليش؟ لأنه اليوتريتيك سيستم إز مور كومبلكس. فعندي أنا سيس أكتينج إليمنتس زي آه عندي البروموتر عندي البروكسيمال بروموتر اليمنت عندي انهانسرز عندي سايلنسرز از ويل حكينا عنهم قبلين عندي الترانسكريبشنال ريجيليتوري بروتينز عندي اكتيفيتورز وعندي ريبرسرز في عندي كمان فاكتور مش موجود في البروكاريوتيك سيلز اللي هو الكروماتين فبصير في كروماتين ريموديلنج نحكي عنها هذه في اخر المحاضره ان شاء الله وفي عندنا النون كودينج ار ان اي مولكيولز برضه هذا عالم جديد نحكي عنه ات ذا اند از ويل زائد برضه ات ذا اند ويل توك بريفلي اباوت كيميكال موديفيكيشن اوف ذا دي ان اي ات سيلف باي ميثيليشن بس خلينا هلا نركز على الترانسكريبشنال ريجيليتوري اليمنت سوري ترانسكريبشنال ريجيليتوري بروتينز لانه الاليمنتس حكينا عنهم قبل هيك في المحاضرات السابقه نحكي على البروتينز هذول البروتينز they have different domains اللي هم at least at least they have two domains domain اللي هو a DNA binding domain and a domain that is known as the activation domain نعرف ال domain مرة ثانية نذكره general biochemistry domain is a super secondary structure شو يعني it's made of multiple secondary structures اللي هم الالفا هيليسيس والبيرا سترين حلو اهم نقطة انه these domains can fold independently of the rest of the protein يعني لو عندي انا بروتين وفيه دومين وجبته مقص قصيته وطلعته it maintains its structure and function حلو it maintains its structure and function so هذا هو الدومين فلو انا جيت بمقص قصيت هذول الاثنين على بعض ذا دي ان اي بايندنج دومين كان ستيل بايندنج دي ان اي والاكتيفيشن دومين مسؤول عن البايندنج اوف ذا اذر ترانسكريبشنال فاكتورز ات كان ستيل بايند تو ذيس فاكتورز حلو؟ ويز اوت بايندنج تو دي ان اي الدي ان اي بايندنج دومينز او دي ان اي بايند او دي ان اي بايندنج دومينز ذير ار ديفرنت ستراكشرز اند ذي اكزيست ان ديفرنت بروتينز فعندي ستراكشر اسمه زينك فينجر دومين هذا موجود بالستيرويد ريسبتورز هلا بنحكي عنه وعندنا الهيليكس تان هيليكس بالهوميو دومين بروتينز او ترانسكريبشن فاكتورز لوسين زيبر موجود في بروتين اسمه كريب برضه هلا كما شو بنحكي عنه وفي الهيليكس لوك هيليكس الزينك فينجر دومينز اتس ون اوف ذا موست كومن دومينز موجوده بيسكلي انا عندي زينك از بارت اوف ذا الفا هيليكس ات ستابلايزز ذا الفا هيليكس اند ذس از هاو ذي بايت هلا لاحظوا انه انا عندي الهيليكس ستراكشر سو اتس اولموست لايك الفينجرز هم الهيليكس الهيليسيز اثنين وهي الدي ان اي البروتين بيركب على الدي ان اي مثل الهورس اوكي اند ذاتس هاو ذي انتراكت اند اكتيفيت ترانسكريبشن طب الاكت اه هذا صوره على الهوميو دومين بروتينز الهوميو دومين بروتينز مسؤولين عن الديفلوبمنت والديفرنشيشن فلما اكتشفوا هاي البروتينز بدهم يعرفوا الفانكشن تبعها. فاول شيء درسوا الاكسبرشن، لاحظوا انه هدول في بروتين معين. It gets expressed specifically 
been lower part of the larva تبعت الدبانة بدهم يعرفوا ايش بيعمل هذا فاخذوا الجين نفسه وخلوا انه يصير له expression بالهيد on the other side ولاحظوا انه هاي normal head of a fly وهذه اللي صار لها expression بالهيد طلع من الهيد legs amazing ها huh? هيك عرفوا انه هذا البروتين هو المسؤول عن differentiation of cells into legs نفس البروتينز موجودة عندنا في جسمنا باي ذا واي عشان هيك بصير في عندنا سيمتري بصير عندنا الديفرنشال اكسبرشن بصير عندنا اللي هو ليفت اند رايت توب اند بوتم اوكي اند سو اون ف جست تو جيف يو يعني هيك تيست اوف وات ذيس دو الايفكت تبع هاي البروتين طب الاكتيفيشن دومينز هذول الاكتيفيشن دومينز مسؤولين عن شغلتين وانس دي Factor, transcription factor. Once it binds to DNA, the activation domain does its work. So, يعني, it does one of two things. Either that it it interacts with other molecules, مثل the RNA polymerase. فبيجي بعده بخليه جنب الجين عشان يعمل transcription. أو ممكن يعمل modification to the chromatin structure or modification حتى the DNA نفسه by methylation. Okay. هذا الاكتيفيشن دومين طيب اكزامبل اكزامبل الستيرويد هرمون ريسبتورز هذول الريسبتورز they bind to they are cytosolic او nuclear receptors بمعنى انه they can they are receptors they can bind to ligand الليجند هو الهرمون الستيرويد هرمون اكزامبلز على الستيرويد هرمونز عندي الاستروجين Progesterone, the androgen, the aldosterone, the cortisol, and so on. Okay. So, if we look at the structure of these receptors, we will see that actually that's how they look like. They bind to DNA. Mahalena. They have three domains. Again, they are independent of each other. We have the DNA binding domain, and we have the activation domain. We have talked about them. وعندنا الليجند بايندنج دومين او الهرمون بايندنج دومين ماشي هذول حكينا اندبندنت اوف ايتش اذر سو ايش الميكانيزم اوف اكشن الهرمون سمول لايكوفيليك بدخل خلال الدفيوزز ثرو ذا بلازما ميمبرين ات بايندز تو ذا ريسبتور ذا ريسبتور دايميرايزز وذ انذر وان بدخل على النوكليس It binds to DNA على elements معينة اسمها hormone response elements specific recruiting several or certain transcriptional factors بصير في induction of expression أو بصير regulation that expression ماشي ف that's how they function so they are receptors but at the same time they are transcription factors as well. Then they bind to DNA, regulating gene expression. Yes. Notice something. And in the hormone response element, had here the proximal promoter element. It will be present by more than gene. So when the hormone enters and the receptor enters on the hormone response element, it binds to the hormone response elements that are present in many genes. So we see the regulation of all of these genes all at the same time because they have the same regulatory element the DNA, the hormone response element. Yeah, can I have it? So we don't have any operon. No, no, I have the other one, which is the promoter proximal element, proximal promoter element. Okay? Okay. Hello. Given that domains are the independent of each other. What scientists did, is it is more genetic engineering. It's not a few of them. Hand this virality. So yeah, hand this virality. Basically, hand this virality. You know, he has all the genes. So the domain, all domain, has a piece of the gene. Okay. So what they did, you know, they can create a gene that has. Show me an example. Has the ligand binding domain. تبع الاندروجين 
ماشي والدي ان اي بايندنج دومين تبع الاستروجين والاكتيفيشن دومين تبع البروجسترون ريسبتور سوري عيد مره ثانيه عشان كلمه ريسبتور فانا عملت جينيتك انجينيرنج عملت جين ذات هاز ا ليجند بايندنج دومين اوف ذا اندروجين ريسبتور الدي ان اي بايندنج دومين تبع الاستروجين ريسبتور والاكتيفيشن دومين تبع البروجسترون ريسبتور اوكي هاو دو يو ثينك ذس ريسبتور وود فانكشن الانجينيرد جين هاو وود ات فانكشن عيد مره ثانيه الليجند بايندنج دومين دومين تبع الاندروجين ريسبتور الهرمون سوري الدي ان اي بايندنج دومين تبع الاستروجين ريسبتور والاكتيفيشن دومين تبع البروجسترون ريسبتور كيف حيشتغل هذا؟ يس بايندنج اه اوكي الاندروجين بدخل هو اللي هو اللي بربط على الريسبتور اكسلنت اوكي اكسلنت اللي هم الاستروجين ريسبونس المنت حيربط على الاستروجين ريسبونس المنت ممتاز وبصير في اكتيفيشن لهي الجينز اللي فيها الهرمون الاستروجين ريسبونس المنت بس مين المسؤول عن الاكتيفيشن؟ البروجسترون ريسبتور معناته الاكتيفيشن او الريجيوليتوري بروتينز اللي بالعاده بتربط بالبروجسترون ريسبتور هي اللي راح تربط مع الريسبتور هذا اذا كان البروجسترون حيتحكم بالانسان البروجسترون ما راح يتحكم لانه اللي بيتحكم بالاكتيفيشن تبع هذا الريسبتور هو الاندروجين وجوده فراح يطير بروجسترون ما راح يعمل شيء ماشي فهون عملوا الجينيتك انجينيرنج اه انا بعرف في هيك اهو حيدخل الاندروجين حيربط على الريسبتور على وين؟ على الليجند بايندنج دومين حيدخل على النوكليوس حيربط على وين؟ على certain elements اللي هي specific للاستروجين ريسبتور لانه فيها الاستروجين ريسبتور ريسبونس المنت او الدي ان اي بايننج دومين حلو وبعدين البروتينز اللي راح تربط عليه هم البروتينز اللي بن... اللي نورمالي ذي بايند تو ذا بروجسترون ريسبتور اوكي هذا الجينيتك انجينيرنج اللي بحاولوا انهم اللي اللي بيعملوه عشان نفهم الفانكشن اوف ندرس واحد من برضه ترانسكريبشن فاكتورز اسمه سايكليك ام بي ريسبونس المنت بايندنج بروتين السايكليك ام بي از ا نايس ريجيوليتري مولكيول ليش؟ لانه سمول لانه كان بي برودوس ريلي فاست وان لارج اماونتس وبرضه الريدكشن تبع الليفل تبعه كان جو داون ريلي كويكلي اس ويل فالبكتيريا بتستخدمه واحنا كمان بنستخدمه راح تدرسوا ان شاء الله او درستوا انتم يمكن بالميتابوليزم الفصل الماضي حكايه السورت اوف الريجيوليشن تبع الميتابوليزم وكيف احنا عندنا الكاينيز اللي اسمه بروتين كاينيز A مش هيك؟ بالاندوكراين راح تدرسوه شويه اكثر ان شاء الله. وات هابنز انه بيجي اللي قد هرمون اتباينز على سيل سيرفس ريسبتور بصير في اكتيفيشن للريسبتور بيعمل اكتيفيشن للادينيليت سايكليز بصير في برودكشن اوف ا لوت اوف سايكليك ام بي gets produced, it binds the protein kinase A, it gets activated, it can then phosphorylate different proteins. One of these proteins is a protein known as cyclic AMP response element binding protein. Then it is It's a protein that binds the certain element out of DNA, is a response element, is a cyclic AMP response element. Okay? Five little protein. When it binds to it, It, can, it's, it gets phosphorylated, it binds to it, it attracts another protein, a small Krebs binding protein, CBP. Okay? It binds to it, it binds to RNA polymerase or the general transcription factors, so it's the induction of expression. So this is another mechanism of action of another transcription factor. What من البروتينز ذات كان انتراكت مع الكريب هو بروتين اسمه هانتنجتون هانتنجتون از ا ترانسكريبشن فاكتور ماشي 
هذا it can bind to the Treb binding protein CBP ماشي هلا لما يصير في خلل بهذا الجين الهانتنجتون it causes a condition known as Huntington's disease Huntington's sorry Huntington's disease is caused or it took the symptoms and the loss in the 30s and early 40s it's a neurodegenerative disease the nerve cells took that mood okay which shocks would start to lose control we see the paralysis طبعا cognition يعني كله بيختل and it's fatal okay لما درسوا الهانتنجتون وايش الاعمال اللي بتصير and why it causes that سندروم اللي هي الهانتنجتون ديزيز لاحظوا لي انه فيها ريبيت الجين نفسه فيه ريبيت سي اي جي ريبيت نورمالي لازم يكون عند الشخص 20 ل 50 من هالسي اي جي ريبيت فاريشن امونج اس اول يعني انا عندي شيء من عندك 30 واحد عنده 40 ذاتس نورمال نورمال نمبر اوف ريبيت وات هابنز انه ان سيرتن انديفيدوالز فور انون ريزن هذا النمبر اوف ريبيت انكريسز فبدل ما يكون 50 صار 500 طب السي اي جي كود فور جلوتامين امينو اسيد جلوتامين فبدل ما يكون انا عندي 20 مثلا جلوتامين ريزيدوز بالبروتين صار عندي 200 صار عندي 500 طيب لما يكبر السايز تبع البروتين اللي هو الهانتنجتون بيشتغل كانه سبونج زي السفنجه بسحب السي بي بي فبسحب الكريب بايننج بروتين a lot of it is now bound مع الهانتنجتون وبالتالي the cell does not have enough CBP the Krebs binding protein to bind and regulate all these different genes. فبصير في خلل بالexpression of certain genes. من ضمن الجينات هي DNA repair genes. وبالتالي لما السل ما تقدر تعمل expression ل DNA repair genes اللي راح يصير إنه أي دامج بصير بالدينة it cannot be repaired. فالcells eventually die. آخر شيء I think that's the last thing. أشوف. Yep. Eukaryotic repressors, the activators have been in the DNA binding domain and in the activation domain, they can recruit and attract different transmission factors. So the repressors, there are two different types of repressors. Few repressors just have the DNA binding domain. So they can bind to DNA and they prevent the activators from binding to DNA. But the competition, competitive inhibition. Few repressors have the DNA binding domain and the repressor domain as well, a repression domain. Have a repression domain, it can interact with different factors that suppress expression, or they can bind by the RNA polymerase with general transcription factors tightly. They will put them here and say, let them do transcription in these cells. Okay? Hello. Next week, we will study, really, 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 how does or how do transcription factors regulate gene expression in eukaryotic systems? Oh, I like that.